good morning so we are moving to the next chapter that is a poem the jaguar so ee term ningalku special aayittu thonum kaaranam endha nanchu ningalku ka company ye kurichittu okke korchu kettittu ullathaanu pakshe palarum pala reethiyilana ee word pronounce cheyana ningal sradhichirunnu jaguar ennu parayam jaguar ennu parayam palarum palarum jaguar aayirikkum koodudalayittu ningal kettittundavu alle okay so ivide ningal sradhikkunna oru kaaryam we have a constant struggle between american english and in uh britain english so ee or issue thaniyana ivide varunathu but what we follow so what we have accepted is uh britain english so that's why we are following it as jaguar 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 okay so adella american english aanu follow cheyidu kondirunnadengil what we say is jaguar er ennallathu parayillengilum aa er avada varunnundu okay jaguar ഇവിടെ ഉ എന്ന സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ നോളജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ സോ വാട്ട് വി ആർ മൂവിങ് വിത്ത് ഇസ് ദ ജാഗ് യുവർ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പോയിട്രി ബൈ ടെഡ് ഹ്യൂ സോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ലേറ്റ് ഓ ഓക്കെ സോ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ പോയിട്രി ഫേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സോ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഓത്തറിനെ കുറിച്ചുള്ള പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈ ഓത്തറിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിട്രിയിൽ വരുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫും ഹ്യൂമൻ ലൈഫും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആനിമൽ ലൈഫ് ആസ് എ ഹോൾ ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ സൂ സോ സൂയിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും കാണുന്നതും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വെൻ യു വെൻ ഐ ഗോ ത്രൂ ദിസ് പോയിട്രി ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ the condition of a zoo i think you can correlate or zoo il poittulla oralku pettanu anasilakkan pattuna karyangal thaniyirikku adheyathinte explanations so before moving to the chapter as, as uh, explanations i will read each and every stanza that is around five stanzas inda namukku idile so adu mulu njan vaaikkam adine shesham namukku adine explanations ilokku povam okay good okay fine so i'll read it the jaguar apes yawn and adore their fleas in the sun the parrots shriek as if they were on fire or strut like cheap trouts to attract the stroller with the nut fatigued with indolence tiger and lion lie still as the sun the bow constrictors coil as a fossil cage after cage seems empty or strings of sleepers from the breathing straw it might be painted on a nursery wall but who runs like the rest past these arrives at a cage where the crowd stands and stares mesmerized as a child at a dream at a jaguar trying sorry hurrying in rage through prison darkness after the drills of his eyes on a short fierce fuse not in boredom the eye satisfied to be blind in fire by the bank of blood in the brain deaf that hear depth the eo he spins from the bars but there is no cage to him more than to the visionary his cell his stride is wilderness of freedom the world rolls under the long thrust of his heel over the cage floor the horizon come okay so i will explain stanza by stanza so njan paranju oru scenario ivrathe scenario ennu parayunnathu oru zoo aanu appo nammal adakkalle ഓതറും എല്ലാവരും കൂടി സൂ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താണ് എയ്ബ്സിനെയാണ് യു നോ വട്ട് എയ്ബ്സ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് സോ പൊതുവെ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും ലൈസി ആയിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും അടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല അതിന് അവിടെ മേത്തുള്ള ഫ്ലീസും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാണികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ തിന്ന് കളയും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം നോക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ കൊല്ലും സോ കുറച്ചുകൂടി മാൻഡ്ലി ആണ് എയ്ബ്സ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ്ലി ലേസി ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി തുള്ളി ചാടി പോവുക എന്നുള്ള രീതിയൊന്നും അതിനില്ല സോ ആ സെല്ല് കണ്ടു ഒരു ലൈവ്ലിനെസ്സും ഇല്ല അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ അടുത്ത സെല്ലിലുള്ളത് പാരൻസ് ആണ് സോ പാരൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പാരൻസ് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടും എപ്പോഴും റെസ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് റെസ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും വഴി കൂടി ആരെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് എപ്പോഴും അത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ക
സോ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ആ വഴി കൂടി പോകുന്നവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ പാരൻസിന് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ടും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കണ്ട കാരണം അദ്ദേഹം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥയുടെ ദയനീയതയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ചീ ലൈക്ക് ചീപ് ടാർഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ വഴി കൂടി പോകുന്ന എല്ലാവരെയും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ട് ലൈക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇൻഡയറക്ട്ലി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ബിലോങ്ങേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് അവർ ഈ കഷ്ടപ്പാട് പെടുന്നത് സോ പാരൻസ് ആണെങ്കിലും ദ ആർ നോട്ട് ടു മച്ച് ഹെൽത്തി സോഫ്റ്റ് ആണ് ബേർഡ്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ചാട്ടത്തിലൊക്കെ അവരുടെ ബോഡി ഒരുപാട് ഇൻജേർഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഈ പോകുന്നവരെ വിളിച്ച് കരയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സെയിം ആസ് ലൈക്ക് പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ട്സോ പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ട്സിനും അങ്ങനെ ഒരു സൈഡും ഉണ്ട് സോ അതായിട്ടാണ് പാരൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് കമ്പാരിസൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ല പാരൻസ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും അതുവഴി ആരും പാസ് പാസ് ചെയ്ത് പോയാലും സോ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ആ സെല്ല് പാസ് ചെയ്തു അടുത്തേലേക്ക് പോവാണ് ഫെറ്റിക്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ഡാലൻസ് ടൈഗർ ആൻഡ് ലയൺ ലൈ സ്റ്റിൽ ഇൻ ആസ് ദ സൺ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ കട്ട് എവിഡൻറ്റ് കാരണം ബിക്കോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടൈഗറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലയണിനെ കൂടുതലായിട്ടും ടൈഗർ ചില സമയത്ത് കേജസിലും കാണാറുണ്ട് അല്ലാതെ ലയണിനെ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലായിരിക്കും കുറേ ഏരിയ എടുക്കുന്നതിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കിടങ്ങ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഇടുകയാണ് സാധ്യത സോ ഈ ലയണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറേ നേരം ഞാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കുറേ തപ്പി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തായിരിക്കും ഇത് കിടക്കുന്നത് അത്രയും ലേസിയാണ് കാര്യം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൗഡ് അനിമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജംഗിളില് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ലേസി ആയിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മിക്കപ്പോഴും തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടി സോറി ആ കേജ് കേജിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കേജിൻ്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഹോളോ സ്പേസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെയായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലേസി ആയിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഹി കമ്പയർസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റിൽ സൺ ഒരു സൂര്യൻ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബോധ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റെസ്ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഷോയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും സോ ഹീസ് മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബോ കൺസ്ട്രിക്ടേഴ്സ് ബോ കൺസ്ട്രിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ഏരിയാസിൽ കാണുന്ന ആഫ്രിക്കൻ മലയരങ്ങ മല മലനിരകളിൽ കാണുന്നതെന്നല്ല എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ താഴ്വരകളിലും കാണുമായിരിക്കും എനിവേ സോ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പോയിസണസ് ഹൈലി വെനമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേക്ക് കാറ്റഗറിയാണ് സോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അന്നക്കണ്ട മൂവിയൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കോ ചുറ്റി ചുറ്റി വലിഞ്ഞ് ആ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ഏര എന്താണോ അതിനെ കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നത് ഇത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റി വലിഞ്ഞ് കിടക്കുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ കോയലിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫൂസിൽസ് ഉണ്ടാവും അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തിനെങ്കിലും സ്കിൻസ് ആവാം എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ സോ ഇത് മാത്രമല്ല സ്നേക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില കേസിൽ ചെറിയ പാമ്പുകളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇത് ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പിൽ
ചെറിയ ചെറിയ കിൻഡർ സെക്ഷൻസിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഭിത്തിയിൽ മുഴുവൻ ആനിമൽസിൻ്റെ പടമൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് സോ അതിന് എത്രത്തോളം സ്റ്റില്ലാണോ അതൊട്ടും അനങ്ങില്ലാന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത്രയും ലൈവ് ഒട്ടും ലൈഫ് ഇല്ലാത്തതാണ് ലൈവ്ലിനെസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഓരോ കേജും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് But who runs like the rest past these arrives? So, Adhegam, it's not the same as you can see in the movie. The movie is not the same as you can see. It's not the same as you can see. It's not the same as you can see. So, that's the same as the crowd. The people who are looking at the same time, the people who are looking at the same time, the people who are looking at the same time, the people who are looking at the same time. And there is our Jack. ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പ്രസരിപ്പോട് കൂടി അതിൻ്റെ കണ്ണിലൊരു തീഷ്ണത ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഈ ജഗ്വൻ്റെ കണ്ണാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ജഗ്വൻ്റെ ഐസിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാർ കമ്പനി പോലും ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു കണ്ണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ഒക്കെ അതിന് ആ വണ്ടിക്കും ഉണ്ട് സോ അത് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐസിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനോടും റിസെപ്റ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഐ എം റെഡി ടു ക്യാച്ച് മൈ പ്രേ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എപ്പോഴും അറ്റൻറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആ ഒരു ഡെഡ് ലൈക്ക് പ്രിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇത്രയും മൊണോട്ടോണസ് കണ്ടീഷനിലും ആ ഒരു അത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഐസോട് കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം സെൽസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓരോ സെൽസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ആ ഒരു കണ്ണിലെ തീഷ്ണതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹീ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ ബോർഡം ഒരു ക്ഷീണത്തോടു കൂടിയോ തളർച്ചയോടു കൂടിയോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഈ നടക്കാനൊന്നും എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും അല്ലാതെ അവിടെ നടക്കുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഐസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടു ബി ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ ഫയർ ദാറ്റ് മീൻസ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സോറി ആ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പവറിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വേർഡ് ബൈ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു പോവാം സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ മെറ്റഫറിക്കലായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരു തീയിലൂടെ ചാടാനായിട്ട് പോലും അതിന് മടിയില്ല ബിക്കോസ് അതിന് അതിൻ്റേതായ കറേജിലും അതിൻ്റെ പവറിലുമാണ് വിശ്വാസം സോ ദാറ്റ് ഈസ് അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് ആ ഒരു പവറിൻ്റെ മുമ്പിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി മിക്ക കേസിലും അത് ബ്ലൈൻഡ് ആവാറുണ്ട് സോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല ഈ കേജ് എന്നതോ ഈ ബാർ എന്നതോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും അത്രയും ഫ്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ഫ്യേഴ്സ് അപ്പിയറൻസോട് കൂടി നടക്കാനായിട്ട് ജാഗ്വാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ആ സമയത്ത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് അത്രയും എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടും ഇതെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സപ്രൈസ്ഡ് അല്ല ഹി സ്പീൻസ് ഫ്രം ദ ബാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ കേസ് ടു ഹിം സോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ഈ കാണുന്ന ബാസ് ഒന്നും എനിക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ റോം ചെയ്യുന്നത് so what he says so what he says next is more than to the visionary himself so visionary ennu parayunnathu namukku common meaning thaniyanu visionary ennu parayunnathu four thinkers and all astros pole namukku munguti kaananayittu kalivulla aalukal so aa aalukale onnum oru paridhi vare fake ullathu kondu thaniyanu inathu societies adhigam avare onnu സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ തിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്ട്രാട്ടിയിൽ പോലുള്ള വലിയ വലിയ തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവരുടെയൊക്കെ ഓരോരോ വിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലുള്ള ആളുകളെ കേജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കാരണം പണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് അറിയില്ല ഗലീലിയോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗലീലിയോ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് സോറി ഭൂമി സൂ
ഇവിടെ ജഗുവ എന്റെ വൈൽഡ്നെസ് ഒന്നും എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ലിംഗ് വഴി നടക്കില്ല കാരണം വിഷണറീസിനെ അവര് കൂട്ടിലിട്ട് പിടിച്ചു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ചിന്തകളെ തടയാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വൈൽഡ് അനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലിനെ കേ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറ്റ് ഡസൻ എഫക്ട് ഇറ്റ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ വൈൽഡേണേഴ്സ് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ഹിസ്ട്രൈഡ് ഈസ് വൈൽഡേണേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് വെക്കുമ്പോഴും അവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനിമൽ അനുഭവിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എത്ര ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നോ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ ലോങ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഫേം സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് വോട്ട് ഹി സീസ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് റോൾസ് ആൻഡ് ദ ലോങ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഹീൽ സോ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും ആ ഹീലിൻ്റെ അടിയിൽ ഹീൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ പൗസില്ലേ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പൗസിനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപ്പൂറ്റി ഭാഗമായിട്ട് പറയും മനുഷ്യരുടെ സോ അതിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് ഈ ഹീൽസിൻ്റെ കീഴിലായി ലോങ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഹീൽസിൻ്റെ കീഴിലായിട്ടാണ് ലോകത്തെ വെച്ച് അമർത്തുന്ന പോലെയാണ് അവൻ്റെ ഓരോ നടപ്പും അത്രയും പവർഫുൾ ആൻഡ് ഓവർ ദ കീ ഓവർ ദ കേജ് ഫ്ലോ ദ ഹൊറൈസൺ കംസ് സോ ആ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കേജിൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ ാണ് ഈ ഹോൾ ഹൊറൈസൺ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മീനിങ് ഇസ് നമ്മൾ ആകാശവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സോറി സി ലെവലുമായിട്ട് മുട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇമാ ഇമാജിനറി ഇല്ല ചക്രവാളം ഓക്കെ സോ ഹൊറൈസൺ സോ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീനിങ്സ് ആണ് കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തലങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സോ എല്ലാ തലങ്ങളുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡംസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫ്രീഡം ആണ് ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിലും ഉള്ളത് സോ വട്ട് ഹി സെയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈവ്ലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആനിമലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യനായാലും ശരി ആനിമൽ ആയാലും ശരി ആരാണെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനെ കേ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അത് അത്രയും തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല റൈറ്ററാണെങ്കിൽ ആ റൈറ്ററിനെ കുറച്ച് നാൾ പൂട്ടിയിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന സ്പേസിൽ നിന്ന് നല്ല വർക്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പറ്റും ആ ചിന്തകളെ തടയാനായിട്ട് അവർക്ക് ും സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ അനിമൽ എവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയൊക്കെ അതിനെ പൂട്ടിയിട്ടാലും അത് ആ റെസ്ലസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈവ്ലിനെസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഓരോ ആനിമൽസിലൂടെയും ഓരോരുത്തരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ളവരാണ് ആ ഓരോരോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാറ്റി എഴുതിയാലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പോയി എനിക്ക് നാളെ ഞാൻ എന്നാൽ അയാളെ പോലെ കാണിക്കാം ഞാൻ അയാളെ പോലെ ആവാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പല ആ പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും അഞ്ചാം നാളെ തൊട്ട് നാല് മണിക്ക് എണീക്കാം അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കാം പിറ്റേ ദിവസം എട്ട് മണി പത്ത് മണി ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെ എമർജൻസി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സോ ഇതുപോലെയാണ് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല ഈ ലേസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ലേസി ആയിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നവരെ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും അവർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ലൈൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഹിയർ ദിസ് സമ്മറി ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഓദർ നോട്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക